Welcome to YS Online and welcome to our Hiragana course. In this course, pag-aaralan natin kung paano magbasa, magsulat, at magpronounce ng pinaka-basic na alphabet sa Japanese language, which is Hiragana. Sa course na ito, i-divide natin ito into four parts para talakayin natin ang ating 46 na Hiragana characters at tatapusin natin siya with these special sounds. Narinito ang ating Hiragana chart. By the end of this course, magiging kabisado na natin ito at magiging marunong na tayo magbasa at ng mga iba-ibang kombinasyon ng mga Hiragana characters. For today, umbisa tayo with the Hiragana families A, Ka, and Sa. Ang A family ay ating mga vowels. So, the A family is composed of A, I, U, E, and O. So, para sa Tagalog din, di ba? Meron tayong A, E, I, O, U. So, that's the same in Japanese. Iba lang yung order niya. Pero yung pronunciation niya is the same. Okay, so let's start with A. Okay? Ang A ay gawa siya ng three strokes. Unang-una, gagawa tayo ng guhit. Tapos, hati natin siya sa gitna. Pagkatapos, yung kumbaga parang ibibilog natin yan. At, ayun, meron na tayong A. So, ang pinaka-importante ay pagkakita natin ng itong character, alam na natin na A. A yan. Okay. So, next natin is E. Madali lang yan. The long strokes ang E. So, basically, what you're going to do is, sa kaliwa, gagawa tayo ng parang nakatumba na I, tapos dadagdagan natin siya sa kanan ng patayong guhit. Kung baga, gumawa tayo ng dalawang I. No? Okay, so, U naman. Yung U, dalawang strokes siya. Lalagyan natin ng tuldok sa ibabaw, tapos gagawa tayo ng nakalikot na guhit. Nakikita natin, ang U ay parang meron siyang U na nakatabi niya siya. No? So, ganun natin tatandaan ang U. Pag may U na nakatabi niya, na merong tuldok sa ibabaw, U yan. Next naman ay ang ating E. Yung E, kala mo komplikado yan, di ba? Pero actually, two strokes lang yan. Lalagyan ulit natin ng tuldok sa ibabaw, tapos magmumula sa kaliwa, gagawa tayo ng isang pugis na parang ganyan. Okay? Yung O naman, katulad ng A, unay ng guhit sa ibabaw. Pero yung guhit dito ay hindi siya ganun kahaba. Next, hahatiin natin yung guhit, tapos gagawin natin yung hugis na medyo siyang bilog. Tapos sa huli, lalagyan natin ng tuldok sa kanan. Ang daming tuldok sa Japanese, ano? So nakikita natin, mabilog-bilog na ang character ni O. But actually, kala mo parang O na rin siya, di ba? Okay, so that's our A family. Pag pinagsama natin ito lahat, magiging A, I, U, E, O. Yung next natin na pag-aaralan ay ang ating ka family. That's, of co that's composed of ka, ki, ku, ke, and ko. Umpisa tayo sa ka. Yung ka ay three strokes siya. Una, gagawa muna tayo ng hubog na linya, tapos hati natin siya ng diagonal na linya. Huwag natin kakalimutin ang tuldok sa uli. Nalagay natin sa kanan yan. Pag nalagay na natin ang tuldok, meron na tayong ka. Next is ki. Madali lang siyang tandaan. Four strokes siya. Gagawa tayong dalawang guhi. Medyo diagonal siya na pataas, no? Hahatiin natin siya with a diagonal line. Ngayon, pababa naman. Tapos, sa huli, lalagyan natin siya ng parang smiley face sa ilalim. Next, ku. Ito ang madali din to. One stroke lang ang ku. So, sa ku, gagawa tayo ng parang k. Yun nga lang, walang guhi sa kaliwa. Umpisa tayo sa kanang taas at gagawa tayo ng linya ng diagonal na linyang pababang kaliwa. And then, pababang kanan. Okay, so now, ke. Sa ke naman, gagawa muna tayo ng guhit sa kaliwa. Pagdating natin sa ilalim, ibabounce back natin yan ng konti. Sa kanan naman, gagawa tayo ng pahalang na linya tapos hahatiin natin siya. Yung patay yung linya naman natin ay kung kurba siyang medyo pakaliwa ng konti. Okay? So, last naman, in the ka family is ko. Yung ko, two strokes lang din siya. Unang-una, gagawa tayo ng pahalang na linya sa ibabaw. 
And then, ibabounce back natin siya ng konti. Tapos nun, lalagyan natin siya ng para smiley face sa ilalim. Tandaan natin, yung smiley face natin sa ilalim ay mas mahaba siya kesa sa guhit sa ibabaw. Okay, so yun ang ating ka, ki, ku, ke, ko. Next naman, sa family. Meron tayong sa, si, su, se, so. Yung isang exception lang natin dito ay si, si. Kasi di ba kung susundan natin yung pattern, di ba dapat si siya. Pero sa Japanese, wala tayong native sound na si. Nagiging si. Huwag mo na akong tanongin kung bakit. Ganun lang talaga yun. Okay? Anyway, umpisa tayo sa sa. Yung sa ay para siyang ki. Di ba? Yun nga lang, nangungulang siya ng isang guhit. So, three strokes naman siya. Gagawa tayo ng dalawang guhit. Medyo diagonal siya pataas. Hahatiin natin siya with a diagonal line. Ngayon, pababa naman. Tapos sa huli, lalagyan natin siya ng parang smiley face ulit sa ilalim. Next is she. Uy, napakadali nito. Si she, di ba? Basically, isang stroke lang ang she. Gagawa tayo ng isang linya sa gitna na kumukurba pa kanan sa huli. Okay. Su naman. Ang su, dalawang strokes lang siya. Unang-una, gagawa tayo ng pahalang na linya sa ibabaw tapos haatiin natin siya sa gitna. Tapos, gagawa tayo ng isang loop bago tapusin ang linya. Katulad ng mga ibang characters natin, kumukurba din siya pakaliwa sa huli. Next is se. Ang se, tanda natin gamit ang number 7. Bakit ka mo? Kasi, dahil ito sa pagkagawa ng character se. Pagkatapos natin gumawa ng pahalang na linya, lalagyan natin ng patayong linya sa kanan na bumabalik ng konti, no? Kung baga, gumagawa tayo ng maliit na number 7, di ba? Tapos sa huli, gagawa ka ulit ng number 7 sa kaliwa mula sa kaliwang taas hanggang sa pababang kanan. Last for today is so. Ang so, mukha siyang komplikado, di ba? Pero actually, isang stroke lang yan. Umpisa tayo sa taas, gagawa tayo ng palang na linya, tapos dadalhin natin siya papapa. Gagawa ulit tayo ng pangalawang pahalang na linya na mas mahaba sa ibabaw. Pagkatapos ng mga linya natin, gagawa tayo ng kurba sa ilalim. So, yun ang ating sa family. Sa, si, su, se, and so. Pag sinama natin, meron tayong a, i, u, e, o, ka, ki, Ku, ke, ko, and sa, si, su, se, so. Ito yung first three families natin sa hiragana alphabet. So we have the a family, the ka family, and the sa family. So pag ready na tayo, itake natin yung mga quiz natin at itest natin yung sarili natin. Kung kailangan natin ng panorin ulit yung video para mag-review, Go right ahead. Make sure to stay tuned to our videos as we tackle lessons from textbooks that will help you pass the JFT exams as well as the JF ah, as well as the JOPT exam, the NAT test, and the J test. If you if you enjoyed this video, be sure to like and subscribe. Turn on that notification notification bell para malaman natin kapag may bagong videos na lumalabas. Don't forget to share with your friends so they might learn something new about the Japanese language as well. From YS, my name is Dice. Thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Ja, mata ne!